Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute, für heute, für den 22. April 2020 mit einem Video und zwar mit Gilded Reverie Lenomon Karten, ein kurzes, spontanes Video von Chiro Marchetti, also die Karten von Chiro Marchetti, natürlich das Video, es was denkt und fühlt dein Seelenpartner und wie geht es weiter. Natürlich, bevor ich mit der Mischung der Karten beginne, bitte ich dich, dass du deine Augen schließt und erstmal in der Energie der Kristallschale dich begibst. Und während ich die Karten mischen werde, dass du mir deine Gedanken zusendest. sind seine Gefühle. Mhm. Und was ist sein nächster Schritt? Ich bitte die Engel für diesen Tag auch wirklich die Botschaften für dich rüberzubringen. Oh, die wollten aber wirklich alle hier mit. Aha. Sehr gut, also wie du siehst, ich habe hier schon verschiedene Karten hier ausgelegt, ich habe auch einiges an Videos aufgenommen, natürlich auch für den Neumond, was am 23. stattfindet, natürlich auch die Sternzeichen Readings und da ich morgen übermorgen auch, wie gesagt, eine, eine Ausbildung habe, auch eine ähm, Online Seminar, in Reiki Großgrade habe ich die Ausbildung, also jetzt der fünfte, sechste Grad, also an zwei Tagen. Deswegen nehme ich das Video jetzt für dich auch schon zeitig auf, damit du auch nicht zu kurz kommst. Natürlich geht es jetzt hier um deinen Seelenpartner und also was fühlt er denn jetzt oder was denkt er denn in deine Richtung? Also vielleicht ist auch jetzt schon die Energie des Neumondes auch wirklich spürbar. Also es geht hier um Vorwärtsbewegung. Also es entwickelt sich etwas ganz, ganz schnell. Da kommt der Reiter, wie du siehst. Also regelrecht, es kommen viele Dinge in Gleichgewicht, also es kommt vieles in Heilung, es kommt vieles in Entwicklung, also diese Regenbogen deute ich immer auf eine besondere, wirklich eine besondere Möglichkeit oder eine Übergang generell, also es geht wirklich darum, hier, dass regelrecht äh, ja, eine Entwicklung stattfindet, also vom Herz zu Herz möchte er, regelrecht auf dich zukommen, wie du siehst, also regelrecht von Herz zu Herz auf dich zukommen, das sind so seine Gedanken, was also wirklich regelrecht in seinem Kopf äh, ist und es geht auch wirklich darum, dass er hier regelrecht also diese Liebe auch für dich empfindet, also der empfindet regelrecht diese Liebe für dich, also das ist wirklich die schönste Karte hier bei dem Lenormand, das sind die Schwäne, das ist bis übers Leben hinaus und ich beobachte jetzt gerade diese wundervolle Karte, also wie wenn diese Schwäne hier auch regelrecht einen Ring festhalten würden und auch ein Versprechen bis, bis in alle Ewigkeit, ja, regelrecht. Also das denkt er über dich, also er möchte schon liebevoll und ganz schnell, also eine schnelle Entwicklung von Herz zu Herz auf dich zukommen. Also hier ist, wie du siehst, auch hier sind die Störche. Die Störche stehen regelrecht auch immer für, ähm, ähm, die stehen generell immer für den Neu etwas Neues, für Neugeburt, für neu, 
Ausrichtung für komplett diese Aufbruchstimmung. Also die Störche sammeln sich auch, die fliegen nach Süden, ne? dann kommen sie auch wieder zurück. Also da, das mit den Störchen wird auch das Geburt deines Kindes also symbolisiert. Also es kommt halt dieses Aufbruchstimmung, diese regelrecht, wo, die, wo der jetzt so seine letzte Energie sammelt und ins Aufbruch geht. Also auf der Herzebene geht, also diese Tiefe der Gefühle, also finden hier regelrecht hier statt in seinem Herzen, wie du siehst. Also wirklich diese tiefe Gefühle. Und was jetzt auch hier sich doch zeigt, also diese Treue und die Loyalität, also die Treue und die Loyalität, also de, guck mal diesen Dackelblick, fühlte ihn, ihn wirklich in seinem Herzen und auch diesen roten Band, rot steht auch für die Liebe, also der ist dir in der Liebe treu und das geht, also diese tiefe Gefühle gehen in seinem Herzen noch tiefer und also wie du siehst, regelrecht ist hier, die Lilien stehen für die Anziehungskraft, für Sinnlichkeit, für Schönes, für etwas Spirituelles, für etwas Unerklärbares, für etwas Sinnliches, Transformierendes, Schönes, Tiefes, ja, und, und das fühlte also in seinem Herzen in deine, regelrecht in deine Richtung. Und wie geht es jetzt weiter? Also wenn ich das jetzt sehe, also er beobachtet hier, die Lupe steht immer, dafür, dass alles etwas unter die Lupe genommen wird, also regelrecht etwas wirklich beobachtet wird, vergrößert wird, ähm, bewundert wird und ähm, also nochmal genau hingeschaut wird, dass man auch wirklich keine, keine einzige, ähm, wirklich keine einzige Zeichen auch nicht übersieht und ich sehe auch jetzt hier wieder der C und M und ich beobachte jetzt ganz bewusst die Karte, wo sind die Initialen versteckt von Kiro Maketti, ich finde das großartig, ich danke euch, dass ihr mir das auch so wirklich, ich wäre da jetzt alleine vielleicht noch nicht da, dahinter gekommen, das ist mir am Anfang überhaupt nicht bewusst geworden, habe ich gar nicht meinen Blick darauf gerichtet, also wie du siehst, also man kann schon auch versteckte Symbole auch wahrnehmen und dein Gegenüber äh, beobachtet auch äh, versteckte Botschaften und Symbole also wirklich wahrzunehmen in deine Richtung, also er möchte hier regelrecht hier an, ankommen, er möchte regelrecht diese ähm, ja, wie soll ich das auch regelrecht sagen? Er möchte diese tiefe Verankerung, der möchte wirklich diese Stabilität, der Hafen, die Festigkeit haben. Der, der möchte sagen, so, jetzt bin ich da. Also auch Seemänner sind lange, lange ähm, am Wasser, so viele Monate, viele Wochen auf der Suche nach Festland. Und er möchte diesen Festland, seinen Hafen, also bei dir möchte nach Hause, regelrecht und da kommt regelrecht auch nochmal die Sehnsuchtkarte also wie du siehst, auch hier das Schiff, das Schiff steht generell für die Sehnsucht, aber auch das Schiff steht auch für eine Langsamkeit, dass ein Schiff sich langsam bewegt aber was symbolisiert noch ein Schiff? Ein Schiff symbolisiert aber langsam aber eine stetige Bewegung auch und dass da auch auf jeden Fall auch Kraft und Stärke und Ausdauer auch dahinter ist, dass man auch vieles, vieles, wirklich viele Stürme auch überstehen kann, also mit dem Schiff am offenen Meer und wie du siehst, das ist eine Segelschiff, der lässt sich in deine Richtung regelrecht tragen und da ist auch wieder dieses C und M und ich freue mich darüber, freue ich mich an jede einzelne Karte da dran. Das hört sich doch wirklich wundervoll an, großartig an. Und wir schauen jetzt auch, welche Engel ihn begleiten mag. So, dann konzentriere dich. Bitte auch dafür, welche Engel mag deinen Seelenpartner jetzt an dem 22. begleiten. Natürlich aus dem Karten der Greka auf Wolke 7. Und das erhältst du immer noch in meinem Shop. Also das sind jetzt keine Wahrsagekarten, aber die haben wirklich eine tolle Botschaft auch für dich und auch eine tolle Qualität, wenn du vielleicht ein passendes Geschenk für jemanden suchen möchtest. Also ich denke, da bist du auch wirklich gut dabei, auch in diesen tollen Geschenkbox. 
So, also es begleitet ihn der Engel der Stärke. Die Stärke liegt tief in dir, verborgen. Öffne dich und lass die Stärke aufsteigen. Sei mit deiner Seele im Einklang, dann bist du stark. Also der Engel der Stärke begleitet ihn heute auch noch ganz speziell dabei. Ich hoffe, du konntest das annehmen, bist du mit in Resonanz gegangen, wenn das der Fall war. Natürlich freue ich mich über ein Like und umso mehr, wenn du mir natürlich auch ähm, ein Abo da lässt. Klicke dafür einfach auf den Button Abonnieren und dann verpasst du auch kein Video mehr, kein spontanen Video mehr von Reka Spirit, wenn es etwas Neues und Spontanes auch hier von von mir gibt. Also ich sende dir auf jeden Fall ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.